Sí, nosotros continuamos con Idania Chirino. Yo te quería preguntar esto, porque el gobierno de Colombia, a través de su canciller, dijo que hacían, no querían caer en provocaciones, que no estaban provocando a Venezuela y que si había cualquier evento de violencia, el único responsable iba a ser el régimen de Nicolás Maduro. Pero yo siento, como tú bien dices, que no hay temor, sino alegría. Que bueno, que se hacen estas advertencias, pero en realidad en quienes están allí en Cúcuta no se respira esa preocupación porque pudiera pasar algo eh, grave, sino más bien la emoción de lo que podría venir. ¿O cómo lo has vivido tú? No, 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 yo creo que sí, como tú dices, hay una emoción, eh, evidentemente que la pal, pero también sientes en paralelo que hay uh, tensión de, que, de, de ese temor que pueden seguir a, de sentir algunos de que, de que algo pueda suceder. No mañana, yo creo que no, no, no mañana, de lo que pueda suceder pasado mañana, Exacto. el sábado. Exacto. Cuando, sábado. cuando vaya a ingresar la ayuda humanitaria. El ambiente para mañana es de fiesta, es de solidaridad. ¿Y el del 23? Es de, el del 23 es de, de, de arrojo, mm. el, el del 23 es de, 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 de aplomo, de decisión, eh, de, bueno, lo resume la frase, la ayuda humanitaria entra sí o sí. Yo creo que esa es la frase que resume eh, lo que la gente espera para ese día. Pero... Eh, evidentemente hay, hay, hay quien pueda sentir temor no tenemos logística, no sabemos qué va a pasar, es una avalancha humanitaria a las 9 de la mañana en los cuatro puentes que comunican a Colombia con Venezuela, eso es lo que está planteado no, la ayuda no va a pasar por las trochas, la ayuda no va a pasar de noche, la ayuda no va a pasar debajo de los puentes porque no se comete un delito mm. eso fue lo que dijeron hoy Gaby Arellano y José Manuel Olivares va a pasar por los puentes pero cuando tú tienes la decisión que tú sientes en la gente, tú entiendes la frase de que va a pasar sí o sí. ¿Tienes idea de cómo es esa logística? Eh, ¿Se da una orden y se pasa o si sí se va a hacer una cadena humana y empiezan entonces a... No, <risa> no sé, mira, te lo has imaginado, Carla, ¿tienes lo, idea? Yo, yo creo que lo, lo, lo bueno de esta oportunidad y de lo que estamos viviendo es que nadie sabe nada. Ok. Porque es que tenemos muchos años Hablando de este sábado hay un golpe de estado a las 7 de la noche. Tal cual. Es que van a desertar a las 3 de la tarde del próximo mar. Aquí tú preguntas y tú dices, no sé. Por consiguiente, yo soy de las que piensan que... Que sí saben. Sí, sí saben, sí está bien organizado y como tiene que ser, nada debe trascender hasta el momento en que esté ocurriendo. ¿Cómo te, ¿Cómo te sientes? Tú cada vez que estás allí sé que te emocionas mucho, pero en esta oportunidad es distinto, porque estás cerca pero estás todavía más cerca, ¿no? Estoy cerca pero estoy cada vez más cerca. Hoy decía Gaby Arellano que la entrevistaba y, y le daba un mensaje a los venezolanos y le decía tengan su maleta lista porque sí vamos a pasar, porque vamos a regresar, vayan preparando sus cosas. Y entonces yo le dije, mira, yo por si acaso traje mi morralito que lo tengo aquí, por si, por si me toca pasar aunque sea un ratito. Te voy a decir algo, Carla, voy a hacer todo, todo lo que pueda por pasar aunque sea un ratito. Pisar Venezuela, eh, poder estar aunque sean 10 minutos, una hora, 35 eh, minutos, 45 segundos, no lo sé, pero voy a, a, a intentar, si alguien llega a pasar, yo también quiero pasar. Eso es algo que, que me he propuesto y ojalá lo pueda conseguir, pero como te dije hace un rato, esto es noticia en desarrollo y hay que ver lo que ocurre. Bueno, yo, yo tengo fe en lo que me has dicho y sé que así va a ser. Gracias, Idania. Vamos a estar muy pendientes de lo que puedas cubrir por allá y por supuesto que ese Seguro. momento va a ser muy emocionante para quienes te conocemos y para todo el país que respeta tu trabajo. Gracias. Gracias a ti. Descansa. Y Dania Chirinos para cerrar este programa y así les digo, chao mundo. Este programa fue presentado por Ocean Bank, con 22 centros bancarios para servirle en el sur de la Florida. El Arabito, comida árabe tradicional. Eres perfecta de pieza a cabeza, a cualquier hora del día yo te veo así. Eres perfecta de naturaleza. Aramazonas Motors. Tu primer carro en los Estados Unidos.
Cuido mi cabello y mis uñas gracias a la experiencia de los estilistas y expertos en belleza de Orlando Salón and Spa. Están ubicados en el 3470 del Northwest, 82 Avenida Miami, Florida, 33122.